interrumpieron esa idea. Está buena receta, ¿Ah? pero bien. ¿Eh? <risa> Parece que está <risa> medio... No sé qué castilla, pues. Está medio afectado, ¿no? ¿Le afectaron las ideas, no? ¿Cuándo? Nada. ¿Sí? Hasta luego. Muy bien. Muchos días, dice la señora Verena. Muchos días. No opina así, concejal Hernández. Se faltaron días. Bueno, colegas, eh, la convocatoria del Consejo corresponde a la sesión ordinaria número 30 del año 2018. Eh, esta en su punto número 1 dice someter a consideración el acto ordinario número 29 de fecha 11 de septiembre del año 2018. Si no hay observaciones, procedemos inmediatamente a votar. Aprobado el punto 1. Punto 2. Ordinario de número 1159. Solicita acuerdo al Consejo para aprobar modificación presupuestaria por traspaso en gasto del presupuesto municipal. ¿Votamos, señores concejales? Unanimidad. <risa> Aprobado el punto 2. Punto 3. Ordinario número 1237, rentas y patentes, solicita acuerdo del Consejo para aprobar otorgamiento de patentes de alcoholes, concejal Castilla, giro restaurant, diurnos o nocturnos, a nombre de Ana María Vargas Soto, RUT número 10.128.751-3, para su funcionamiento en local ubicado en calle Patricio Liz, número 2094 de Osorno. Aprobamos. ¿Sí? Ah, eso es. Muy bien. Después el 18 dice el concejal Castilla. Hay que recuperar los envases. Aprobado punto 3. Punto 4, ordinario número 1567, IDECO, solicita acuerdo del Consejo para aprobar aporte a la Corporación contra la Epilepsia Osorno por un monto de 250 mil pesos para la ejecución de un proyecto denominado Café del Marte en Hospital San José Osorno. En votación. Aprobado el punto 4. Punto 5, coordinado número 1575, Dideco, solicita acuerdo del Consejo para aprobar aporte a la agrupación Mujeres Emprendedoras Jardín del Sol por un monto de 468 mil pesos para la ejecución del proyecto denominado Equipando Nuestra Sede Social, no, perdón, Nuestra Sede del Pasaje Iñadi. ¿En votación? Aprobado el punto 5. Punto 6, ordinario número 1595, Dideco. Solicita acuerdo del Consejo para aprobar aporte al Club Deportivo Limpia por el monto de 1.428.000 para la ejecución del proyecto denominado Representando a Osorno en el Conjunto Junior de la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica. En votación. Unanimidad. Aprobado el punto 6, entonces. Punto 7. Ordinario número 1612, Dideco. Solicita acuerdo al Consejo para aprobar aporte a la Corporación Cultural de Osorno por un monto de 1.538.270 pesos para la ejecución del proyecto denominado Reparación Lámpara del Centro Cultural de Osorno, Salón Lámpara, un espacio luminoso para el desarrollo de la cultura, las artes y el patrimonio. Concejal. Eh, bueno, eh, quiero aprobar este proyecto con un sentimiento de dulce y agraz. Primero, dulce, porque yo presenté en los primeros días que llegué a este consejo la petición de la Corporación Cultural para iluminar eh, el Salón Lámpara con la colocación de algunas luces y también esta, esta, esta joyita que tenemos aquí en ese centro cultural de nuestra ciudad. Eh, lo hago con mucho afecto por la directora 
del Centro Cultural, y aquí viene lo de Agras, porque ella está pasando por un momento difícil. Falleció en Santiago su compañero, su pareja, y ella está muy triste, y con toda seguridad esto le va a venir como una pequeña reparación, aunque no, no creo que sea tanto, pero de todas maneras aprovecho de expresar a través de esta instancia ciudadana mi más sentido pésame a esta dama que ha hecho mucho por la cultura en Osorno. Así es que eh, la reparación del Salón Lámpara, ojalá que ilumine su vida, su existencia, después de estos momentos amargos que ella está pasando. Gracias por su palabra, concejal. Corrijo una cosa, no es la reparación del salón, es la lámpara. Sí, sí, la lámpara. La lámpara. Sí, sí, la lámpara, sí. ¿Ah? ¿Ah? ¿En votación? ¿No he votado yo? Ah, ya, perfecto. Ahí sí. Ha aprobado entonces el punto 7. Ya están los hermanos. La recuperación parte del patrimonio de la lámpara es maravillosa. Octavo, ordinario número... 97-V, asesoría jurídica, solicita acuerdo del Consejo para donar dos computadores dados de baja en el decreto número 7160 de fecha 6 del 7 del 2018 a la Organización de Ciegos Emprendedores de Osorno, personalidad jurídica número 2929-F. Votando. Aprobado el punto 8, entonces. Punto 9. Memorando 276. Departamento de Legislaciones y Ordinario número 82 del 7 del 9 2018, Comisión Técnica. SECPLAN. Solicita acuerdo al Consejo para adjudicar propuesta pública SECPLAN número 58-2018 y D número 2308-70. LE18. Concesión Administración Feria, Feria Pedro Aguirre Cerda, al oferente señor Jorge Eduardo Fernández Martínez, RUR número 10.121.899-6, por un porcentaje de 18% de ingresos diarios a favor del municipio, a contar del primero del 10 del 2018, hasta el 30 del 9 del 2019. Don Osvaldo. Don Jaime. Eh, acá le una pregunta eh, se habla del 18% de los ingresos eh, DAF tiene estimado un aproximado de cuántos son los ingresos si es que nos pueden pasar a son mencionar bajitos, pero no, son la, la otra inquietud eh, ellos tienen derecho a cobrar dentro del recinto nomás no afuera la calle, nacional igual, de su igual la calle toda la calle parece que la calle pasa Jorge? parece que también cobra la calle es otro convenio ah, otro ya. convenio ah, claro, para aclararlo por favor Buenas tardes, presidente, consejo. Eh, a ver. Sobre las preguntas, el valor estimado, primero aclarar que fue el único oferente que se presentó y se ha seguido presentando en las últimas licitaciones. El valor aproximado que le entera al municipio son 2 millones de pesos. Eso va variando según... 2 millones ingresos. mensuales. Sí, mensual. Ya. Que le entera. Ya Ese equivale al 18% que él, que él ofreció. Que es el mínimo que se pidió por y él base. Y se queda con un 82%. Sí, pero el paga guardia, aseo, todo lo que tenga que ver con la administración de la feria. En Esta es la sentido. feria de adentro, no afuera. Afuera, adentro de la feria, nada más que el recinto. ¿Y a qué cobra bueno. la calle también? Ese es otro convenio que está. Otro por, convenio. Sí, por ah, esa parte. ¿También con el mismo o se eh, no? Sí, parece que está el mismo caballero. Ya, ok. No tengo, de otra dirección. ¿Alguna otra pregunta, con no, colega? Eso. Votamos claro. entonces, por favor. Permiso. Aprobado el punto 9. Punto 10, memorando número 279, Departamento de Legislaciones, ordinario 82, del 13 del 9 del 2018, Comisión Técnica SECPLAN. Solicita acuerdo del Consejo para adjudicar contratación directa y de 3302-2-IN18 por servicio especializado mejoramiento de drenaje cancha sintética Estadio Chilling. Al oferente Global Construcciones Limitada, RUT número 76.091.988-8, por una oferta de 29.447.478 pesos y va incluido en un plazo de ejecución de 60 días corridos. Don Emeterio. 
Alcalde, eh, eh, obviamente estoy por aprobar el punto, creo que se hace necesario, pero igual uno no deja de hacerse la pregunta, alcalde, ¿qué pasó realmente? Eh, ¿Fue hecho mal el diseño de la cancha? ¿O la empresa no rindió lo que realmente se había comprometido? Nos gustaría que se nos pudiera explicar un poquito qué pasó, por qué hubo que hacer esta nueva inversión, porque es alta. Eh, Siento que es un trabajo que nos lleva más de tres años. ¿Qué corresponde, Claudio? ¿O Ángela? Ángela, Ángela, por favor. Ángela, que son de oro. Se está haciendo con las garantías. Ya, eso es bueno. Mira, se plano don. Todos sabemos la información. Eh, buenas tardes, concejales, alcalde. A ver, lo que pasa, eh, concejal, que la cancha que está en la población Alday, que la cancha Chilling, ¿no es cierto? Eh, eh, hubo un problema con el drenaje de la cancha. Se le pidió a la empresa un examen de laboratorio, el cual arrojó delante del hito que tenía problemas de absorción de las aguas lluvias de, de todo el recinto. Dado lo anterior, el protocolo dice que hay que pedir a la empresa que subsane la observación porque está en proceso de garantía. Como la empresa no lo subsanó, lo que se hizo fue cobrar la garantía que estaba vigente y se plan elaboró un proyecto donde dio una solución al tema y con esa garantía se están financiando dichas cosas. Con la de la garantía. Señor. Exactamente. Perfecto. Esa es la, la respuesta. Ya, alcalde. Gracias. Ok, votamos entonces. Gracias, Ángela. Aprobado entonces el punto número 10. Punto 11, informe número 47, Departamento de Salud. Solicita acuerdo al Consejo para adjudicar legislación pública ID 2307-203-LE18. Convenio de suministro por servicios oftalmológicos a la oferente Sociedad de Profesionales Triviño y Ulloa Limitada, RUT número 76.159.700-0, por un monto total de 32.258.000 pesos desde la fecha de adjudicación hasta el 31 del 12 del 2018. ¿Sí? O sea, por cuatro meses. ¿Sí? Eso. ¿Votamos? ¿También? Aprobado, entonces. Algo pasa. ¿eh? Deberíamos tener 18 más seguidos, ciertamente. Ya. No, por favor. Que siga así. Punto 12. Ordinario número 1154 del DAEM. Entrega de plan de desarrollo educativo municipal PADEM 2019. Entrega solamente. ¿eh? Para que ustedes se deleiten estudiando y aprendiendo. Pero ¿Eh? cómo Veanlo bien, ¿eh? mírenlo bien, porque después no hace que no, le cambiamos las hojas. <risa> Pueden folearlo, ahí coloquen una mosquita acá, hojita, ya. ¿Eh? Bueno, ya, eh, no solamente entrega. Ah, no, no se puede opinar. Después que, lo, después que lo lean y lo estudien, lo, lo conversamos. ¿eh? No, pero después lo... No, no, después vamos a tener un momento, de, vamos a tener la, un tanto para conversar. ¿Tiene que convocar a reunión? Sí, por lo mismo. Ya, Eso era. Ya. Eh, primero que... Tengo cuatro puntos varios, así que... <risa> eh, no, es que, que bueno que ya lo tenemos, este trabajo... Eh, posterior a las fiestas patrias, lo que habla de que eh, se está trabajando bien, lo que esperamos quienes eh, estamos con la educación municipal desde siempre. Entonces, eh, quiero precisamente por eso eh, sacar un acuerdo de consejo para hacer eh, una reunión de comisión de educación para el análisis, para las preguntas respectivas, para dos reunión dos martes más no el próximo sino que el subsiguiente por favor el sí. próximo está pedido ¿No sí está pedido ya el próximo sí ya, hay acuerdo ya, entonces el subsiguiente hay acuerdo ¿No? 
Por favor. Acuerdo. Perfecto. Sí, sí, sí. Oye, Gracias, Calde, colega. Pero ¿Sí? Antes de entrar a discutir el PADEM, nosotros tuvimos una reunión de comisión de educación, sí, pues. donde abordamos algunos puntos que solicitamos harta información a los distintos departamentos sí, sobre sí. la evaluación sí. del PADEM anterior. Sí, sí. ¿Ya? Eh, para que nos hagan llegar a eso. Sí, nos corresponde. Nos han llegado algunas cosas, pero que nos hagan llegar a lo, lo, lo que falta. la información para ¿Mm? la comisión. No hay problema. ¿Ya? ¿Estamos claros? No hay problema. Punto 13. Email. Y ordinario número 137.000. No. 1377263. Del 24 de noviembre de 2018. Es esa. Materia. Presentación del, del Plan de Desarrollo de Calidad de Servicios y Renovación Tecnológica. A cargo del señor Daniel Almonacilara, gerente eh, general zona, zonal Saesa Osorno. Acompañan a don Daniel Almonací, la señora Lorena Mora Sangüesa, su gerente de relaciones de relacionamiento, Saesa Osorno, y también el señor. Pablo Jaramillo, jefe de servicio de, al cliente Saesa Osorno. ¿Está un Pablo? Está allá. Ahí está un Pablo. Ok. ¿Tienen? ¿Cuánto le damos? ¿Cinco minutos? Eh? No vaya a 15 minutos, por favor, para, para, para poder ¿cierto? hacer las consultas del caso. ¿Ah? ¿Ya? Vámonos. ¿Se escucha? Adelante. Sí, claro. Ahí. Ahí estamos. Vale, gracias. ¿eh? Eh, primero que todo, bueno, buenas tardes, señor alcalde, señores concejales. Eh, soy Daniel Monacid, gerente zona Los Hornos. Bueno, me acompaña Lorena Mora, subgerente de relacionamiento. Y eh, queremos primero agradecerle, ¿cierto?, que nos hayan otorgado este espacio para poder presentarles eh, en qué está SAESA, en qué está haciendo hoy día el grupo SAESA. Eh, hay una nueva norma técnica que ya está a puerta de ser aprobada, ¿cierto?, por el Ministerio de Energía. Y el Grupo SAESA tiene que, a través de esta norma técnica, eh, cumplir con ciertos estándares de calidad de suministro. ¿ya? Y esos estándares de calidad de suministro eh, han dado pie a que, como empresa, hayamos tenido que hacer ciertas inversiones en nuestras redes, inversiones eh, muy importantes que van en directo beneficio de nuestros clientes, de nuestros usuarios de la Comuna de Osorno, y especialmente la Comuna de Osorno es una de las comunas eh, que está categorizada como prioritaria dentro de este nuevo plan de norma técnica. Eh, así como, bueno, dejo con usted a, a, a Lorena Mora, quien le va a hacer la, la presentación, donde está el detalle, digamos, de lo que contiene este plan, cuáles son eh, los beneficios que va a tener para nuestros clientes, eh, y eh, esperamos con esto que a ustedes, cierto, mantenerlos al tanto también de, 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 de estos temas importantes para, la, para el desarrollo de la, de la comuna y la provincia. Hola a todos, buenas tardes. por aceptar nuestra solicitud. Eh, tenemos un problema técnico que no hay pasador eh, automático, entonces les consulto si puedo hacer la presentación desde allá, ¿les sí, molesta? Claro, sí. No hay problema. Gracias. Tiene que ya sea un micrófono, pásale un micrófono, por favor. No, no, si tiene, ahí ya tiene. Llevo este, porque tengo que pasar la presentación. Gracias. ¿Funciona? ¿Ahí sí? ¿Se escucha? Bueno, eh, muchas gracias por su tiempo, me voy a demorar lo menos que pueda, como les decía Daniel, eh, en diciembre del año pasado el Ministerio de Energía, que es quien nos regula nosotros en todo lo que hacemos, publicó la nueva norma técnica de calidad y seguridad en el servicio eléctrico. Esta, esta normativa eh, establece exigencias y estándares para las empresas de distribución eléctrica como SAESA y como Luz Osorno, que son las que atienden a esta comuna. Eh, Exigencias que tienen que ver con temas comerciales y técnicos y para nosotros es muy importante que ustedes los conozcan porque vamos a empezar a hacer obras, vamos a empezar a hacer ruido y a, a provocar algunos cambios que sin duda van a ir en beneficio de los usuarios, pero que a ustedes como autoridades locales y representantes de los vecinos les van a consultar. Entonces, les quiero comentar que hemos iniciado, nosotros adelantado, aún, aún cuando no salió el decreto que es oficial esta nueva norma técnica, nosotros y dada nuestra vasta zona de operación en el seis regiones del sur de Chile, ya hemos empezado este trabajo y vamos a tener un plazo máximo de siete años en lo que tiene que ver con un nuevo sistema de medida y monitoreo de consumo de energía que les voy a comentar. La norma técnica nos exige 
cambios y mejoras y una inversión muy importante en cuatro ámbitos de trabajo, calidad de producto, calidad comercial, calidad de suministro y sistema de medida o monitoreo. Calidad de producto, que probablemente a ustedes les han eh, comentado, les han hecho algunas quejas sobre este tema, eh, se refiere al voltaje, a que todos los clientes reciban efectivamente el voltaje que se les ofrece a 220 volts y que no tengan variaciones, sobre todo en sectores rurales. Estamos eh, iniciando los trabajos de inversión en lo que tiene que ver con calidad de producto. En calidad comercial, el Ministerio nos exige mayor reportabilidad pública, eh, mejor información en cortes de energía que tiene que ver eh, con que los clientes puedan conocer mejor los tiempos estimados de reposición ante una falla, que tengan un mejor, una mejor y más fácil comunicación con la empresa eléctrica. Probablemente eh, muchos vecinos les han reclamado por nuestro contact center, puede ser. Eh, estamos buscando más y mejores canales de contacto. El Ministerio de Energía nos exige, por ejemplo, una línea telefónica por cada eh, 4.000 clientes. Son temas en los que ya estamos trabajando, hemos iniciado ese proceso. Eh, mejorar nuestra base de clientes y tener sin duda un mejor eh, estándar de atención eh, que un cliente que va a solicitar o a, pagar, a solicitar algo a una oficina o a pagar una cuenta no puede estar más de 15 minutos eh, en nuestra oficina haciendo fila. Son, es parte de los estándares nuevos que nos exige a partir de este año el Ministerio de Energía. Debemos invertir en mejorar la calidad de suministro, es decir, que tengamos menos interrupciones y que si las hay, estas duren menos, Ten, tengamos capacidad eh, de reponer el servicio de una manera más eficiente y más rápida. Y finalmente, un cuarto ámbito de trabajo de esta nueva norma técnica, que es el inicio de la medición inteligente. Hoy día eh, todos somos testigos de cuán importante y vital es el servicio eléctrico eh, para el desarrollo de la vida. Si recordamos, hace 10 años teníamos la mitad de artefactos eléctricos que tenemos hoy, ya no concebimos la vida sin energía. Entonces, lo que está buscando el Ministerio de Energía eh, es que precisamente hoy día los vecinos de cualquier comuna de Chile puedan llegar a un estándar eh, de, de, de provisión de energía eléctrica del más alto nivel, más continuo, y esto es una revolución. Eh, hablamos de la medición inteligente, que les voy a contar de qué se trata, eh, y que la medición inteligente tiene que ver con que vamos a iniciar el proceso de cambio de medidores en todos los hogares de Chile, y que trae bastantes beneficios. Eh, me voy a referir a la calidad de suministro, que es una de, de las cuatro áreas de trabajo. Esto nos exige menos cortes y menor duración de cortes, por lo tanto estamos trabajando ya en mayor flexibilidad de la red. Estamos, como ustedes saben, la electrificación, sobre todo en el sur de, de Chile, se hizo a partir de electrificación rural y hoy día hay muchas líneas que están en, en propiedad particular, en predios agrícolas. Eh, el Ministerio nos está exigiendo hoy día sacar muchas de esas líneas y llevarlas a faja fiscal de manera que los procesos de reposición sean más rápidos, que podamos eh, acceder más fácil. Eh, hoy día eh, la electrificación es una tremenda malla, nosotros eh, atendemos más de 60.000 kilómetros de redes y por lo mismo es que estamos buscando facilitar el acceso de las brigadas eh, a, a lugares públicos. Vamos a estar trabajando, probablemente vamos a tener eh, obras mayores y menores que ustedes van a ir viendo en las comunas, pero que a la larga nos van a permitir eh, sin duda mejorar la calidad de servicio. Eh, además estamos trabajando en construir centrales, por ejemplo, aunque no es en esta comuna, en Bahía Mansa estamos instalando una central de respaldo, de manera que cuando en el sector costero se corta la luz, entre en operación esta nueva central de respaldo de energía y podamos devolver el servicio más rápidamente. Eh, inversiones o solo como una muestra, el promedio anual histórico de inversión en la comuna de Osorno era de, en, en mejoramiento de redes era de mil millones eh, de pesos anuales. Hoy día estamos hablando de con esta exigencia de la nueva norma técnica nos vamos a ver en la necesidad de invertir un poquito más de 17 mil millones de pesos anuales en las redes de distribución de energía de SAES y de los Osorno para llegar a este estándar. Eh, hoy día el promedio anual de interrupciones, vale decir, ¿cuántas horas están los clientes de Osorno sin luz? El promedio es 30 horas, promedio, hay quienes tienen mucho menos o quienes tienen un poco más. Eh, el estándar nos exige un máximo de 9 horas de corte de energía o de clientes sin energía durante el año en los sectores más densamente poblados o más urbanos, hasta un máximo de 14 horas en los sectores menos poblados o más rurales. Eh, y esto para nosotros es muy importante que ustedes lo conozcan, estamos iniciando este proceso del recambio de medidores, eh, han escuchado hablar probablemente de la medición inteligente, eh, esto ya está ocurriendo en varias comunas de Chile, la medición inteligente se trata de comunicación bidireccional entre el medidor instalado en la casa o en la empresa y nuestra nueva central de datos a través de dos sistemas, de red inalámbrica o comunicación eh, a través, por antenas o eh, a través de la misma red eléctrica en un sistema eh, que se llama PLC. 
Eh, tenemos un plazo a partir del año 2018 hasta el año 2025 para haber cambiado todo el parque de medidores eh, de Chile. En el caso nuestro son hoy día 850.000 medidores. Eh, ¿Y de qué se trata o qué podemos contarles nosotros sobre o qué beneficios ofrece el sistema de medición inteligente? Eh, primero que todo, este va a ser un proceso absolutamente gratuito para el cliente a partir del cambio de medidor, que no tiene costo, eh, se elimina el costo de mantención o de arriendo de medidores, si el medidor falla va a ser responsabilidad de la empresa distribuidora su reemplazo o su reparación, es un eh, sistema más seguro porque permite, va a acelerar el proceso de reposición, nos va a permitir identificar a un cliente que se encuentra sin servicio, hoy día los clientes nos tienen que llamar para avisar que se quedaron sin luz, el sistema de medición inteligente nos va a permitir identificar sectores o clientes sin energía y con lo mismo acelerar el proceso de envío de brigadas. Eh, entrega más información porque este sistema nuevo va a permitir que ustedes puedan revisar en una aplicación eh, su cuenta y su gasto mensual, van a poder ir administrando en el futuro, la autoridad espera eh, instalar tarifas diferenciadas de manera que eh, en las horas de mayor consumo las tarifas del kilowatt hora sea más caro y en la noche sea más barato y uno pueda programar algunas acciones o algunas actividades y manejar mejor su consumo eléctrico a la vez, identificar si se dispara el gasto y puede tener alguna falla o algún problema eh, en su instalación interior. Esperamos en el 2009 ya tener disponible esta aplicación. Eh, la medición inteligente es más eficiente porque hace posible la lectura de consumos de manera automática en un sistema eh, informático. Eh, ya no va a ser necesario eh, la lectura de pedestre, la lectura eh, por parte de brigadas y que vayan leyendo cada medidor, se va a extraer la data eh, y vamos a poder tener esos consumos. Y de la misma manera, eh, vamos a poder reponer el servicio cortado por deuda también de manera automática y no va a ser necesario que la brigada vuelva en la tarde después que un vecino pagó a reponer el servicio. Vamos a digitalizar, se supone que lo que estamos trabajando es en tener un mejor sistema de abastecimiento eléctrico en todo el país. Y finalmente, la medición inteligente es más sustentable porque va a ser posible el net billing, es decir, la inyección de los excedentes eh, de, de generación eh, propia a, a través de de este medidor y que nosotros podamos eh, pagar por consumo de excedentes, que la gente pueda generar propio y a la vez vender. Se trata de eso, eh, hoy día nosotros ya hemos empezado en la ciudad de Osorno, hemos instalado cerca de 400 medidores, fundamentalmente trifásicos, vale decir, en tiendas, en algunos supermercados, en locales de barrio. Esto no es solo cambiar un medidor, se trata de, de instalar, de construir una red de envío y recepción de datos, por lo tanto, eh, no es un proceso fácil, hemos ido a revisar las tecnologías disponibles, lo que están haciendo otros países, de manera de ir implementando en cada una de nuestras ciudades de abastecimiento el sistema que nos permita eh, implementar la medición inteligente bien. Hoy día, como ustedes ven, eh, esas, eh, esos puntos que se ven ahí son medidores que ya hemos instalado eh, en distintos puntos de ozono de manera de ir probando la tecnología y si ya estamos viendo que funciona. Esto ha sido, dado que todavía la autoridad no lo ha anunciado, ha sido un proceso muy respetuoso con los clientes. Ellos han aceptado voluntariamente. Quien nos ha dicho, no, no quiero cambiarlo todavía, nos vamos, no solo hemos cambiado. Eh, vamos a iniciar ya un proceso masivo de cambio de medidores, masivo que se trata no más de 50 medidores diarios, la capacidad no nos da, eh, un proceso masivo a partir de que la Ministra de Energía aparezca haciendo el anuncio de este inicio eh, en la prensa, nos dicen que el decreto ya está en Contraloría y que podía ser que se publique esta semana o la semana siguiente. Eh, también estamos empezando esta primera parte del piloto, además de Osorno, en Valdivia, en Puerto Montt y en Nueva Imperial, que es una de las ciudades donde, eh, donde también tenemos abastecimiento. Ese es el resumen. Quiero llegar eh, a contarles que eh, esto significa una inversión más o menos de 500 millones de dólares para estos próximos siete años, que son los que el Grupo Sadesa está comprometiendo para llevar adelante la norma técnica. Eso es. Muchas gracias por su tiempo. Si hay consultas. Muy bien. Muchas gracias, señora Lorena. Señor concejales, quien quiera hacer una consulta, por favor, está a su disposición. Don Osvaldo. Bueno, gracias a Saesa, a su, a su gerencia por estar acá. Eh, bueno, buenas noticias para la ciudad, para el sur también, con respecto a todos estos avances tecnológicos. Eh, me, 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 me tocó estar, me acuerdo eh, en un momento de una exposición acá eh, de una empresa, no sé si italiana era, eh, con respecto a la tele. tele Telegestión. Telegestión. Eh, la eh, usted mencionó recién el inicio de la inteligente. 
no solo habla, no, no solo esto aborda el tema de los medidores inteligentes, sino también el alumbrado público, entiendo, ¿cierto? O, o los medidores específicamente. Solamente medidores. Solo medidores, no alumbrado. No, no, no tiene ya. que ver con eso. Tiene que ver con el abastecimiento de la energía eléctrica en distribución en las casas o en las industrias, con el okay. cliente final. Ok, eso. Sí. Gonzalo Castilla. Sí, hola, buenas hola. tardes. Eh, la consulta es cuál es el criterio de priorización que están utilizando para eh, la instalación de estos medidores, porque hablaban que primero están haciéndolo con el comercio y todo, pero cuando llegue a, a las casas habitacionales, ¿cómo, cómo va a ser? Eh, hoy día nosotros lo que estamos eh, instalando es el sistema eh, de comunicación, de telecomunicación entre los medidores y el centro de datos, por lo tanto hemos ido haciendo distribución geográfica, no, no una priorización en función de, de tipo de cliente. Eh, y vamos a continuar de esa manera, no hay una prioridad, todavía no existe en Chile la capacidad de que el cliente que desee ya cambiar su medidor lo puede hacer, no haya abastecimiento. Nosotros eh, desarrollamos un proceso de importación de cinco o seis meses para que lleguen los medidores, no existen en Chile. Eh, hoy día todavía estamos a solicitud cambiando medidores antiguos de los tradicionales. Así es que hoy día nuestra priorización es geográfica para, para eh, monitorear el sistema de información más que de, de, de tipo de cliente. Gracias, Bravo. Gracias, señor alcalde. Bueno, saludarlo a los integrantes de SAESA, la luz del sur. Eh, la verdad, la cosa de que es un proceso innovador, yo creo que tenemos que ser privilegiados con lo que usted ha manifestado acá, eh, no solamente en los medidores inteligentes, sino que también en, en las centrales que ha planteado una vez que se corte la luz, ¿no es cierto?, van a tener central en algunos lugares que pueden reemplazarla inmediatamente, así lo entendí. Y eso es muy bueno. Pero yo estoy preocupado de la contaminación visual, uh -huh. cómo la abordamos también para que la ciudad se vea más bonita, porque sabemos perfectamente que usted arrienda, ¿no es cierto?, los postes a, a, a muchas empresas, eh, telefónicas, etcétera, etcétera. Así que sería interesante también que nos explicaran algo sobre si hay algún plan a ejecutar para que nosotros tengamos una ciudad con menos contaminación visual. Uh -huh. Hemos abordado hace años esas iniciativas, eh, el alcalde, ustedes como consejo han, eh, han hecho la convocatoria, como, como usted bien decía, eh, los cables que están abandonados en los postes son de las empresas de telecomunicaciones, no de la empresa de electricidad, tenemos la mejor disposición, de hecho hemos hecho iniciativas conjuntas acá en Osorno, en Valdivia también, para eliminar la basura, las empresas de a las empresas de telecomunicación se les hace más fácil instalar un cable nuevo cuando un cliente se cambia de, de empresa proveedora, más que eh, sacar ese cable y trasladarlo. Eh, nosotros tenemos la mejor disposición tanto para capacitar, para participar en procesos de retiro conjunto. Eh, es cierto lo que usted decía, nosotros... Eh, Recibimos un arriendo, pero es un arriendo de nueve pesos por poste, una cosa así, es, 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 una, es una cifra por decir algo. Eh, hoy día la responsabilidad sigue siendo más de las empresas de telecomunicaciones de la basura aérea que de la eléctrica. Nos encantaría soterrar, pero tiene un costo mucho mayor de, de, de lo normal. La mejor disposición. Don Emeterio. Alcalde, muchas gracias. Eh, saludar a don Daniel, señor Lorena, don Pablo. Eh, bueno, primero referente a la exposición, yo creo que es muy interesante lo que ustedes nos han planteado. Eh, interesante porque primero eh, va con los tiempos de mejorar todos los servicios. Nos alegra mucho de que, de que este cambio de mejores sea con cargo a la empresa y no al usuario. Yo creo que es, es nuestra permanente preocupación. Pero eh, aprovechando la oportunidad, porque no siempre tenemos la suerte de poder conversar con ustedes acá en el Consejo, eh, también tenía la, lo que estaba planteando el colega Víctor Hugo, pero hay un tema más, ustedes generalmente eh, algunos servicios lo hacen a, a través de sus contratistas, y hay un tema que más de alguna oportunidad lo hemos discutido acá en el Consejo, de hecho hace poco eh, se pidió acá, de mi parte, eh, una observación, un reclamo que han habido de vecinos de algunos sectores de Osorno, cuando ustedes despejan eh, los, eh, los, los alambres, ya, los tendidos eléctricos, eh, lo que pasa con nuestros árboles, ya, eh, la, la pésima poda que hacen, o sea, no es poda, es cortar ramas, ya, eh, por lo tanto, eh, y es un reclamo frecuente, eh, y recientemente ocurrió en Avenida Diego de Almagro, en Villa Los Aromos, 
donde realmente fue un crimen que hicieron ahí con algunos árboles. Yo sé que no es la empresa en sí, son sus contratistas, pero yo pienso que la exigencia de estándar que ustedes deberían tenerle a esa empresa debería ser mayor. Lo mismo deberían hacerlo con las empresas que a ustedes les arriendan los postes para ser tendido de, 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 de cables. Porque eh, creo que cuando ustedes firman el contrato o autorizan la instalación de cualquier cable, yo creo que en ese mismo contrato debería haber alguna exigencia que cuando eso queda en desuso debería ser retirado por la empresa que arrendó ese poste de luz. Entonces yo creo que la exigencia no debe estar solamente a la administración pública, sino que también debería estar la exigencia a la, a la, a la empresa privada. Eh, Carlos Vargas, por favor. Bueno, muy buenas tardes a quienes nos acompañan hoy acá en la mesa. Eh, buena política, ¿no? De, y un ejemplo para, para otros. Y cuando hay innovación, cuando hay cambio y que afectan a la comunidad o que tiene que ver con la comunidad, es importante que se le diga de frente y que es mejor ocupar este medio que el que representa a toda una comunidad como es la ilustre municipal de Osorno. Yo imagino que habrá más información también en las boletas y estas cosas, en los medios informativos. No tengo duda de que esa esa que trabaja muy bien la parte de publicidad lo, lo, lo va a hacer de, de esa manera. Eh, sin embargo, me correspondería hacer una pregunta penca, digamos, la pregunta del tonta, digamos, ¿no? Porque estamos en un tiempo de, en que la credibilidad y la confianza a todo nivel, la ciudadanía está agotada, digamos, ¿no? Siempre cuando se nos viene algo, uno dice, algo nos van a hacer, algo nos va a ocurrir, ¿no? Ustedes han señalado claramente una gran inversión, una fuerte inversión de lo que van a realizar. Entonces, mucho de lo que nos están viendo es decir, en alguna parte nos van a pillar. ¿Dónde está la letra chica? ¿Dónde está la letra chica? ¿Dónde está el punto donde nosotros nos van a fregar? Ustedes están en condiciones de decir claramente, como ya lo señaló Lorena, de que eso no, la, no le va a ocurrir a la ciudadanía, este cambio de, lo, de los medidores, por ningún lado se verá afectado en, en, en ninguna materia, que signifique desembolsar más del, del, del ciudadano común y corriente, o todos los que somos eh, socios, o, o clientes, mejor dicho, de, de, de esa de esa. De esa. Okay. Eh, quería preguntar, eh, no alcancé a contestarle nada a concejal Carrillo. Eh, primero que todos los contratistas para nosotros son parte del personal, así es que no hacemos diferencia entre si una actividad la desarrolló un contratista o la desarrollamos nosotros, sigue siendo la compañía. Eh, tenemos hoy día cerca de 4.000 contratistas en la compañía, que entiendo que es la misma cantidad de, de trabajadores que tienen ustedes acá en la municipalidad. Por ahí. Mm. Eh, es harto. Eh, con respecto a la contaminación eh, o, o al, a la poda, al roce, efectivamente nosotros reconocemos que hay un corte probablemente excesivo, no lo estamos haciendo con, con, con un diseño más armónico, lo que buscamos es la eficiencia y es eh, el, el y servicio, evitar cortes, es evitar los cortes de energía eléctrica. De verdad que... Eh, Trabajamos en buscar una mejor manera, pero si cortamos poquito los árboles, en tres meses más de nuevo están tocando los cables y de nuevo están provocando eh, cortes de energía eléctrica. Hemos visto en la zona central hasta eh, se han provocado siniestros. Entonces, eh, es ahí que, que, que es mejor que se corte la luz o que sea más bonito. El asunto, el asunto es otro. Quiero, eh, en sí. la forma como se hace. Uh -huh. Porque una cosa es poder y otra es mutilar. Uh -huh. Entonces, que corten la mitad de un árbol y dejen la otra mitad entera, mm. se ve ah. impresentable. ¿Te das cuenta? Mm. Si van a hacer una poda, hagan una poda bien. Porque incluso nosotros sí. estamos, digo, estamos pensando, sacar una ordenanza, que quien mutile los árboles de esa manera, vamos a cursar las infracciones correspondientes. Uh -huh. Porque no puede ser, no puede ser que lo hagan de esa manera. ¿ya? O sea, el árbol se poda bien o no se poda. Uh -huh. Lo cortan bajo, largo, lo que usted quiera, ¿cierto? la altura no nos da lo mismo. Sí. Pero que se pode bien que se corte parejito, que quede parejito, que quede bonito, que quede estéticamente bien visto para la gente. Uh -huh. Pero lo que vemos hoy día, ¿cierto?, en los barrios, todos los barrios, no solamente en uno, es que cortan un lado donde pasa la red y el otro lado... Uh -huh. ah, ok, vamos, a, vamos este, a tomar eso. la... Si van a poder... ¿Sí? Sí. Eh, eso, eso es lo que queremos. Ok, ¿ya? vamos okay. a hacer llegar su... Ya. Sí, lo, vamos a tomar el punto, de hecho lo tengo, lo tengo anotado para, para poder revisarlo, de todas formas estamos abiertos siempre a, a recibir cualquier reclamo. Lo de don Carlos falta con la letra. Uh -huh. ¿Mm? La letra chica. Eh, entonces la letra chica, bueno... Eh, Dos cosas. Primero que todo, tal como cuando pasamos de la balanza mecánica a la balanza digital, eh, un medidor inteligente sin duda va a registrar absolutamente todo el consumo hasta del de cargador que queda conectado y, y no está cargando nada. Entonces, en simultáneo vamos a seguir promoviendo eficiencia energética, consumo de artefactos y uso responsable de la energía eléctrica. Ahora, lo que usted dice, las cuentas en rigor no deberán subir, 
eh, si subieran para poder financiar esta inversión. Nosotros, de la boleta, no sé si todos ustedes lo saben, pero de la boleta que ustedes pagan en su domicilio, el 20% va a SAESA o a los no. El resto va a las empresas de generación y de transmisión. La boleta no es de SAESA completa. Entonces, bueno, eh, el año pasado el Ministerio emitió la ley de equidad tarifaria, probablemente lo escucharon, lo recuerdan, donde lo que se busca es que las, eh, todas las comunas de Chile paguen exactamente lo mismo sus cuentas y sean, eh, eh, como lo podemos decir, solidarias, que una cuenta eh, que sube un peso en eh, Santiago o 10 pesos en Santiago, como hay mayor concentración y por lo tanto mayor cantidad de clientes, ayude a financiar y no tengan que subir más las cuentas de las zonas más extremas. Por lo tanto, si hubiera que subir las cuentas, que es algo que depende del Ministerio de Energía, las tarifas no las fijamos nosotros, las cuentas podrían subir, pero de una manera muy mínima, en un plazo escalonado, no es que vamos a iniciar la norma técnica y las cuentas van a subir drásticamente. Estamos hablando de un 1%, 2%, lo que tiene que ver con la remuneración de la de la industria eléctrica y de manera compensatoria, de manera eh, solidaria en todas las comunas. Así es que no, no hay tanta letra chica. Ya, pero por de pronto parques. va a bajar, ¿cierto? Porque el cargo por arriendo me doy, ya no se, se elimina. Así es. Ese se, se elimina. Uh -huh. Exactamente. María Soledad. Eh, muy buenas tardes. Saludarla también a la empresa SAESA que se nos está informando. Espero que sean buenas noticias, que no me cae duda de qué hacían hacer que va en beneficio mucho, mucho de, lo, de lo que usted puso ahí en beneficio de los usuarios. Por cierto, que es lo que uno también esto espera, los, mis colegas se adelantaron, así que, por lo tanto, solamente felicitar. Y, y lo que me parece eh, interesante es el hecho de cuando hay un corte de luz, efectivamente, ustedes van a ser fácil de detectarlo, uh -huh. porque cuando se produce colapsan la, las llamadas telefónicas, por lo tanto, tampoco uno puede llegar con facilidad, así que por lo tanto, y es más, a veces, por ejemplo, uno llega del trabajo y se encuentra que está el sector sin luz, así que me parece importante. Ya nos aclararon bastante que eso no tiene costo, que probablemente, que lo, y esperamos todo que eso esto baje los, los, los costos que uno tiene que hacer. Y bueno, también mi colega lo hizo, el, el tema de la, de la basura de la que queda en... Y ojalá se pueda hacer nuevamente retomar, alcalde, esa, ese trabajo que se estaba haciendo para ver cómo vamos trabajando y vamos eliminando, porque yo creo que también ustedes, si ven, aunque sea eh, no de peso que, que uh -huh. paguen, o sea, que cobren por esto los postes, también habría que poner alguna cláusula, porque resulta que uno se encuentra con mucha, mucha basura. Así que solamente nosotros queremos, hemos tratado de hacer tan bien las cosas, y por último lo que está, se, se está haciendo mal, queremos irlo recobrando, hacerlo bien. Uh -huh. Gracias. Don Mario Troncoso. Gracias, señora Lorena, por su dinámica y clara exposición. Se nota el periodismo. Ahí? <ríe> Muy bien. Eh, mire, yo quisiera eh, preguntar dos cositas. Primero, de los 850.000 medidores que corresponde a la zona de esa esa. ¿Cierto? Quisiera saber de dónde, hasta dónde le atañe a ustedes. Eh, hablaba de que se esfuerzan por cumplir con la norma y me gustaría saber de dónde, hasta dónde, y si eso es uniforme para todo el país. Y, y de dónde, hasta dónde, Saesa, Grupo Osorno, eh, tiene que ver con, esto, con estos cambios que son muy satisfactorios para la comunidad. Esa es una primera pregunta. Y la segunda, no escuché... Eh, o no me di cuenta de las multas por no pago a los clientes que se olvidan de pagar, que no han venido a pagar y que y no han podido. ¿Es también automático? ¿Cómo, ¿Cómo va a funcionar eso? Lo que les mencioné hace un rato, en la, el año pasado la autoridad publicó la ley de equidad tarifaria, eh, que lo que hace eh, es buscar que todos los chilenos paguen el mismo precio por un kilowatt hora, pero también incluye que se haya eliminado el año pasado el, corto de, el costo por corte corto y reposición, reposición, que era aproximadamente 14 mil pesos. Hoy día, si usted no paga, eh, que valga señalar que el corte se produce después del día 45 de atrás, o sea, casi tres boletas. Eh, si usted hoy día no paga, eh, se le corta la energía eléctrica, pero no hay cobro por eh, la reposición. Es un pago solidario que hacen todos los chilenos. No, no, se eliminó. Las empresas ya no podemos hacer ese cobro. Así Mejor que, noticia. Uh -huh. Y nuestra extensión, nosotros somos el Grupo SAESA, eh, atendemos o abastecemos en distribución a 112 comunas del sur de Chile, desde Lebu, eh, en hoy día la nueva... Bulnes, perdón, en la nueva región de Ñuble, hasta Villohiggins, eh, en la región de Aysén. 
los cinco años. Muy bien. Que nada. Señora Verena. Sí. No, solo preguntarle, señora Lorena, si no tienen algún número directo como para comunicarnos con ustedes en algún, en, en algún caso cuando lo necesitemos. Sí, por supuesto. Y que no sea... No, no, es que justamente eso es lo que... Lo que no quería, y no tener que llamar al consente, call center, perdón, que te tienen ahí marcando el 1, el 2, uh -huh. el 3, el 4, el 5. Sí, tenemos sí. contacto, bueno, estoy, estoy yo, sí, está. para su disposición, Daniel, está, está Pablo Jeremillo. Pablo Jeremillo, son los responsables de relacionarse sí. y atender todas las inquietudes de las autoridades. Muchas gracias. Eh, Van a dejar contacto, su celular. Se lo, se lo podemos Muchas dejar. gracias. Vamos sí, ellos. Ya, bueno, eso es súper importante. Por segunda vez, cerrando el tema, que la próxima es la última pregunta, don Osvaldo. Gracias, Carmen. Eh, bueno, buena noticia todos los colegas han mencionado con respecto a este sistema eh, de inversión que iba a aplicar ¿sabes? sobre los 500 millones de dólares que mencionaban dentro de esta mesa medio era inteligente, una buena noticia porque ya muchos vecinos hace mucho rato venían manifestando por este aumento excesivo de algunas cuentas de luz en algunos sectores eh, el por qué se producían sabiendo que efectivamente hay una temporada invernal donde es, según alguna hay mayor consumo quizá en calefactor eléctrico y un sinnúmero de cosas eh, había muchas inquietudes, había muchas dudas en la ciudadanía este sistema de medición inteligente eh, sin duda va a ser un beneficio para todos los vecinos y vecinas eh, mi pregunta ya más ligado... Voy a, perdón, voy a ver silencio en la sala, por favor. Correcto. Vale. Gracias. Eh, mi pregunta era más ligada al tema de... ¿Cómo se esa puede innovar? Eh, eh, los vecinos van a bajar su costo ahora en, en... De alguna u otra forma con la modificación de la normativa. Eh, discutida en, en la Cámara de Diputados y el Senado. Eh, van a bajar algunos costos. Pero ¿cómo pueden aumentar más... Eh, su beneficio a los vecinos con una posible inversión en, en innovación más allá de los medidores estoy mencionando eh, voy a hablar de una locura eh, estamos hablando no, no. Eh, eh, estamos hablando de inversión por ejemplo ¿por qué no una empresa eléctrica puede invertir en paneles termo innovar en paneles termosolares eh, invitar a, también a la a familia eh, de cómo manejar, cómo educar su consumo eléctrico más, a más bajo costo. No sé si ustedes tienen una, una unidad dentro de esa esa también, uh -huh. donde puede informar y bajar esa información, eh, quizás a través de la aerotermia, geotermia, no sé. Si, uh -huh. No sé si tienen esas unidades eh, ligadas a todo el tema de innovación que está existiendo a nivel tanto nacional como mundial. Eh, hartas preguntas. Eh, a ver, la verdad es que eh, lo dije en la presentación, eh, hace 10 años teníamos 10 artefactos eléctricos y hoy día tenemos 30. Hoy día ya no concebimos eh, la vida sin energía eléctrica, por lo tanto es difícil que los vecinos bajen el consumo. Probablemente van a ir eh, reemplazando otras cosas por electricidad. Hablamos de que somos una ciudad saturada, probablemente vamos a llegar a un momento en que nuestra, en nuestra calefacción va a ser solo eléctrica. Entonces, sí, nosotros a partir precisamente de la norma técnica creamos una gerencia de desarrollo operacional eh, y estamos mirando la innovación. El avance de la tecnología en energía es diario, es eh, semanal eh, y no podemos quedar ausentes. Ustedes ya vieron que ya trajimos autos eléctricos, que en conjunto con la municipalidad instalamos la primera eh, cargador eh, eléctrico, punto de carga para automóviles. Eh, estamos mirando otras fuentes de generación. Eh, estamos absolutamente abiertos a... Eh, a ir desarrollando y trabajando en conjunto las nuevas tecnologías. O sea, hoy día cualquier iniciativa en esa es bienvenida eh, en lo que tiene que ver con, eh, con, con abastecimiento eficiente. Eh, trabajamos a través de un programa que se llama Somos Vecinos, donde nos reunimos con las juntas de vecinos eh, y que, por supuesto, Daniel y Pablo están súper disponibles a acompañarlos a ustedes cuando se reúnan eh, con sus vecinos. Eh, y trabajamos con ellos y les estamos contando de manera permanente cuánto gastan sus artefactos, contándoles o, o, o eh, sugiriéndoles que cambien por, eh, por artefactos más eficientes, recomendando que apaguen la luz, que utilicen alargadores con corta corriente. Eh, hoy día consumimos más electricidad, no menos. Entonces, más que bajar las cuentas, es difícil. Hace cinco años el kilowatt hora costaba 300 pesos, hoy día cuesta 100. Ha bajado el kilowatt hora, pero consumimos mucho más. Algo pasó desapercibido, ¿cierto? Lo que tú dijiste hace rato, que también es bueno que se marque. O sea, también con este nuevo medidor nos va a permitir que si nosotros generamos energía, vamos a poder cobrar esa energía. Exactamente. O compensarla con la que estamos gastando. Exactamente. O sea, si alguna persona ¿cierto? incorpora algún sistema de paneles solares o, o cualquier. Puede incorporarla a la red. Y... Sí, o sea, directamente a la distribuidora. Hoy día hay un decreto, está el net billing, 
ya si el, el cliente tiene un sistema de generación propio y los excedentes los puede inyectar en la red, ese excedente se le, se le va a reembolsar, digamos, en, en dinero al ah, sí. cliente. Sí. Eso, eso es para todos. Sí. Bien, entonces Meterio. Gracias, sabes, sí. jefe. Sí. Eh, alcalde, bueno, eh, en parte eh, eh, estaba orientado a lo que le contestaron al, recién al colega, pero eh, un poco siendo majadero en el, en, en el tema de la información, eh, porque yo creo que lo importante es que hoy día nuestros vecinos estén informados y también educarlos, ayudarles a educar, a, en este sentido de cómo pueden ellos eh, ahorrar energía en el hogar. Eh, por ejemplo, uno tiene, tiene el hábito de dejar la mayor cantidad de artefactos desconectados en la noche, porque hoy día todos los artefactos vienen con alguna lucecita que queda <risa> encendida indicándote algo. Por lo tanto, tratar de que todo eso sea eliminado en la noche cuando uno ya no, no lo va a usar. Eh, pero falta mucho educar en eso. ¿ya? La gente piensa que esos aparatitos no, no, no consumen energía y cada luz es un consumo, aunque sea mínimo, pero consume. Ajá. Eh, dentro de la misma cuenta que ustedes van a entregar mensualmente en los distintos usuarios, ¿no han pensado adjuntar alguna folletería que permita justamente sí, lo educar de esa manera? Sí, lo hacemos en nuestra página web, hay información, no, no, pero tenemos hasta es que, campaña publicitaria. Es que yo, yo, perdóname, pero la página web, no, pues estamos hablando de gente más vulnerable, estamos uh -huh. hablando de adultos mayores, de gente ya, que no tiene acceso a la web. Uh -huh. Sino que, el, 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 claro, yo digo en el recibo de luz sí. que a mí me llega mensualmente, debería venir ahí una hojita anexa que pueda justamente informar de lo que yo estoy enseñando. Sí, por supuesto, sí, lo, lo tenemos bueno, pensado. De hecho, eh, estamos eh, mirando esta campaña de cambio medidor conjuntamente con entregar información sobre el consumo de artefactos de los domicilios. Muy bien, Carlos, y te cerramos el debate. Sí, me parece que en alguna medida ya Lorena apunta a eso, con lo que señalaba también Osvaldo. Se habla acá de la contaminación eh, visual, el tema de la contaminación eh, ambiental, el, es el tema, yo creo... Y, y me parece que la, la empresa está como, como en esa línea, se hablaba por ahí de tarifas diferidas en algunos horarios, lo señalaba Lorena, es posible que eso pueda ser en las tardes, por ejemplo, cuando nos llega la noche de invierno y esta ciudad se muere, de que pudiéramos tener ahí tarifas diferidas en horarios determinados, de 6 a 9 de la noche, por ejemplo, y con toda esta tecnología, en la verdad, de mediador inteligente, eso se puede controlar y regular de, de la mejor manera, digamos, de manera más expedita, más eficaz. Faltaría aquí la mano nomás de, del Estado, ¿no? El Estado que tiene que hacerse cargo, eh, porque acá hay un plan que, 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 que nos ha fracasado por todos lados, la gente se, se sigue complicando, todos nos seguimos complicando en esta ciudad, en tema de invierno, yo creo que esta, esta es una vía. Esta puede ser una, una salida de que, a través de algún subsidio, como se entregan para los metros en Santiago, que son grandes obras todo en Santiago y otras regiones, Valparaíso, Conce, etc. Acá, las ciudades que se mueren, en el sur de Chile, y esta es una de ellas en el invierno, pudiera tener ese apoyo, ese respaldo Estado. No estoy hablando de un gobierno de turno, ni un político de derecha ni de izquierda. El Estado que tiene que velar por, su, por la seguridad y tranquilidad del buen vivir de esos ciudadanos, le, le falta poner el hombro en, en este tema. Tenemos una empresa que, que está dispuesta, lo han señalado, y que podemos llegar a, a tener ese tipo de, de colaboración y de, y, de, y de ayuda mutua, eh, no es verdad, sobre todo en, en los meses de invierno, Loren. ¿no? Sí, claro, okay. pero como decíamos, las tarifas las fija eh, el Estado, la Comisión Nacional de Energía, pero sin duda nuestra mejor disposición. Bien, Estos medidores facilitan don, Daniel, el consumo. don Daniel tiene la palabra para que se despida de no, bueno, eh, agradecer el espacio nuevamente a honor, este honorable consejo, señor alcalde, muchas gracias. Y eh, esperamos que estas buenas noticias para la comuna, ¿cierto? Y para, para nuestros clientes sean bien recibidas. Nosotros estamos muy contentos de poder eh, seguir aportando la calidad de servicio que le brindamos a nuestros clientes y esperamos también eh, con ustedes seguir manteniendo esta, esta comunicación constante. Gracias, don Daniel. Muchas gracias, gracias, señora Lorena. Gracias. Muchas, sí, gracias. muchas gracias a ustedes. Bien, pasamos a puntos varios. ¿Documentos? ¿Hay algún documento? Ninguno, qué bueno. ¿Usted es venido a hablar? Cinco documentos. ¿Concejal, usted es venido a hablar? Por hoy día, un ratito. Dale. Alcalde, Dale. No, DAF nos hizo llegar el ordinario 1169, eh, dando cumplimiento al artículo 8, menciona aquí el anexo de toda la adquisición y contrataciones realizadas durante el periodo comprendido entre el 13 del 8 y el 17 del 8 del 2018. Eh, leyendo el documento, eh, en la primera orden, ha mencionado la adquisición de áridos de, de cero spa, en la adquisición de material petrio, eh, solicitado por CEPLAN de 14.280.000. Eh, 
eh, es la misma pregunta que decía la vez pasada. Esto, esta empresa, porque esto es un empresario, ¿entiendes? ¿Cierto? No sé. No, no, no sabe. Ah, ya. ¿Me podemos preguntar entonces a, a, yo le a Árido o a Sexplan? Eh, perdón, a Sexplan. Eh, ¿Quién, hace la, ¿Quién hace la compra? ¿Quién hace la compra? Solicitado por Sexplan, dice acá. ¿Ya? Eh, si es que esta empresa tiene todos los permisos, porque en la discusión de... de la Solicitado por Sexplan. ¿Sexplan te solicita? No, no, no puede solicitar Sexplan. ¿Cómo va a solicitar Sexplan? Es que aquí dice el tipo de orden. Estabilizado, Árido, eh, adquisición de material petro, dos líneas. Estabilizado fino, picado. Ya. ¿Y ¿Puede ser Don Pedro que ha solicitado eso, no? 14 millones 280. ¿Qué factura hay en una orden de alguna cosa, no? Eh, sí. ya, ya, eh, permítame avanzar. No, pero no lo, ellos lo tienen que manejar, ¿no? No, no ese plan no, pues ese plan no pide materiales. Ese plan no es su función. El que pide materiales es dirección de obra y... Sí, y operaciones, operaciones hoy día. Operaciones hoy día. ¿Ah? ¿Dirmado también? ¿Dirmado también? O sea, operaciones y, y firmado, yo creo que hoy día, porque ya la dirección de obra tampoco tiene, tiene obra, ¿cierto? Le leo, le leo la orden. ¿Mm? Pero no, 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 nadie lo maneja. No, mi pregunta específica es, no es si es que, si es que esta empresa, más que nada Ario, de Cero Spa, tiene todos los permisos, sí, por escrito, que alguien responde. Ya. Si tiene todos los permisos, está en reina, ¿por qué? Eh... Porque nosotros reconocíamos... Ya, ¿a qué, a qué corresponde, cierto, que haga el, el... Sí. La siguiente respuesta, la siguiente consulta. Sí, porque la inquietud dice que la única empresa era... ¿Las preguntas son? Chile. ¿Las preguntas son? Decís que esta empresa, Ario, es decir, cuenta con todos los permisos de la, que la normativa los permite para vender. Sí. A eso. la municipalidad. Sí, ok. Ya, no eso. hay problema. Perfecto. ¿Ya? La vamos a hacer cargo. No, la dirección de la DAG. La DAG. Concejal. Gracias, alcalde. Como información general, alcalde... Eh... Pregunté en uno de los consejos el 14 de agosto sobre un cobro hecho en basura en los campos. Y aquí me contesta, la le manda a usted la señora jefa del departamento de renta y patente, le manda ahí donde indica una serie de decretos, que al final eh, se señala eh, de que no existiría cargo para cobro de basura en los campos, en resumen. No. Eh, entonces, para que quede clara la gente que está mirando, porque curiosamente le llegó una boleta a la señora Albertina Filiú y le invitan que pase al departamento de renta para es. ver su situación. No mandamos boleta a nosotros. De, de, sí. de hecho, basura se cobra directamente por, la, por el recibo de contribución de Conteo, ¿no? Y los que están exentos por la municipalidad. Claro, los que sí. están exentos por la municipal, pero... No se manda boletas, que tiene que pasar para acá directamente. Un aviso no, le llega un aviso, no boleta. Pero ¿qué pasa? Hablar con renta. Sí. No, el sí. retiro de la basura del campo está exento de pagos. ¿no? Sí, ahí parece que hubo un error, alcalde. Ya. Por okay. eso que se esclarece en este sí, informe. Es. No un problema. Eso. Bien, sus puntos varios de la materia, por favor. Sí. Ah. Eh, eh, alcalde, eh, quisiera eh, ah, gesto, pues. reiterar eh, ya que no me ha llegado el informe que solicité hace bastante tiempo, ¿qué pasa con los containers que se iban a comprar para la agrupación de futbolistas de Frank y Alcalde? Yo lo he puesto ya en este consejo. González, tres veces, sí. ¿Quién lo ve eso? ¿O Dirmado, quién lo ve? Porque no me han informado ah. ni por escrito ni. ¿Cómo? Sí, por favor, se la tiene. ¿Pero quién está a cargo, Dirmado, usted? Ah, ya, dale, a ver. Dale. ¿Hay futbolistas en Frank? Guardaron los salmones. No, no. <risa> Presidente, eh, estimado concejal, este, yo cuando usted consultó el consejo anterior, yo llamé a Deportes para saber qué pasaba. Como ya el tema tenía financiamiento y le habíamos puesto un poquito más para el aire acondicionado, me contaba ahí que se habían licitado dos veces y que estaban haciendo el trato directo. Porque ahora ya en la última licitación no llegó nada y van a proceder con el trato directo. Así que eso de estar en trámite, voy a volver a ratificar porque es un tema de, que está viendo deportes con secla. Pero esa es la sí. información que yo tengo. Alcalde, yo pido por favor que, que lo hagan por escrito para poder informarle a los, a los dirigentes que están preocupados y andan sí, cada no problema. Vez. ¿Ya? Gracias. Eh, lo segundo, alcalde, eh, no sé si también me pueden informar cómo va el proyecto de la sede de la Carlos Conde. Eh, 
ese que había ahí la situación con el Club Adulto Mayor San Isidro, que usted estuvo arriba en reunión con ellos. ¿Cuándo comienzan los, las obras? Porque tengo entendido que ese proyecto está bastante avanzado. Don Claudio, no se salva usted. Me gusta venir. ¿Le gusta? <risa> Buenas tardes. Ese proyecto está en, en diseño, eh, va a entrar a, a permiso de edificación y ahí queda en condiciones de postular algún fondo. Ahora es un, va a ser un centro comunitario, no es una, un proyecto que vamos a postular a, a fondos de PMU o fondos municipales, porque el costo va a superar los 80 millones de pesos. Así que va a estar priorizado para fondos FRIL en año 2019. Ese es la, el itinerario. A no ser que se liberen fondos FRIL este año. Correcto. De hecho, la postulación FRIL de este año fue una asignación de 100 millones de pesos. Esos 100 millones de pesos nosotros ya postulamos nuestros do, dos proyectos. Eh, sin embargo, hubo comunas que no, no postularon proyectos. Por lo tanto, el Consejo Regional tiene que decidir sobre la reasignación de fondos. Dentro de la provincia, creo que Puyegua no presentó proyecto. Eh, Portomón y Cochamó, creo que fue. Entonces, el, el CORE tiene que reasignar fondos, entonces, en, en, si algo. hay bueno, fondos que se reasignen, podríamos eventualmente bueno, que subirlo a fin de año. Que nosotros, con la plata que nos asignaron... Te... Nosotros postulamos dos proyectos al FRIL este año, que uno que quedó del año pasado, que no lo, no, lo licitamos, pero no tuvimos empresa para contratar, a ver qué fue las eh, cubiertas del mercado municipal. Es un proyecto de treinta y tantos millones de pesos. El pato donde están los... los... Los donde cuatro, están los módulos, los claro, que están... Donde claro. hicimos la placita a la, al frente hay unos módulos que se mojan. Entonces vamos a hacer unas cubiertas bonitas, bien estéticas. Sí. Eh, eso se va a licitar, eh, está en revisión ahora en el gobierno regional. Eh, apenas nos den la visto bueno, licitamos. Y el otro proyecto que, postul, que postulamos, que también es un proyecto de al cual ustedes como consejo comprometieron recursos el año pasado para hacer diseños de alcantarillado y agua potable del pasaje Quirislahuén. Ese proyecto está terminado, así que lo postulamos y con Fril también lo vamos a hacer. ¿Es para este ejecución año. o para diseño? Ejecución. ejecución con, eso está ya diseñado completo, con aprobación de sal, por lo tanto eh, lo postulamos y con esos dos proyectos estamos haciendo el cupo de los 100 millones. Muy bien. Gracias, Claudio. Bueno, vamos, sigamos. Y mi último punto, alcalde, quisiera solicitar un informe por escrito al Departamento de Renta para conocer qué tipo de patente tiene asesoría Los Olivos, o sea, anónima, que son los titulares de Ecropial. Muy bien, muy bien. Que se haga el informe correspondiente. Don Carlos. Muchas gracias, alcalde. Sí, quisiera solicitar el informe también por escrito en relación al eh, informe 25 de agosto de 2017, Comisión Técnica de Salud, que solicitó acuerdo eh, de este Consejo para adjudicar la licitación pública convenio prótesis dentales al oferente Unión Temporal de Proveedores Valesca Gallosa Vidal y Cintia Paola Barría Barría, total de convenio de 62.467.200, por un monto de 964 prótesis, periodo de 12 meses a contar del 2 del 09 del 2017 al 1 de septiembre del presente año. Informe sobre el fiel cumplimiento de esta licitación, señor alcalde. Trabajos terminados, faltaron para hacer, hubo reclamos, no hubo reclamos, conformidad de los usuarios, cuántos hombres eh, pudieron acceder, mujeres, si también la gente del campo tuvo acceso a esto, que se entregue un informe al respecto, señor alcalde. Perfecto, que se haga el informe correspondiente. En el mismo punto, eh, quisiera también solicitar... Eh, Ordinario 459 de noviembre de 2017, en donde ese plan solicitó el acuerdo de este honorable consejo para aprobar el cambio de uso de suelo para la construcción de la estación médico rural en terreno de la Escuela Rural de Belleco, ubicada en el camino Remego de Mulpulme, kilómetro 15, para ser presentado a la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura. ¿Cuál es el resultado de eso, señor alcalde? Voy a mostrar también un informe al respecto. Perfecto, que se haga el informe. También ordinario 419 es el plan de octubre de 2017 que solicitó acuerdo de este consejo para comprometer aporte municipal en la postulación de 13 proyectos al programa Pavimentos Participativos llamado 27 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por un monto de 
167 millones 361 mil pesos. Resultado de eso también pudiéramos tener ese bacán. Conforme que se haga un informe al respecto. Lo último, quisiera ¿Cuarto? señalar mi preocupación. ¿Cuarto? ¿Cuarto? No, era un punto. El segundo punto, el que es muy bien. Ah, era, era con su punto la cosa, ya. Pero a veces, ya. ya no, lo, lo último, se muy breve, Sarcal, nada más que señalar mi preocupación, porque no, un poco de molestia también, porque esta es una ciudad importante, esta es una ciudad grande que está en, marcada en grandes proyectos y, y todos lo sabemos, ¿no? y, la, y la comunidad de la ciudadanía sí lo reconoce. Pero tenemos algunas fallas nosotros de repente que, que son previsibles y que pudiéramos haber previsto eh, antes. Fuimos como municipio a auspiciadores de un cuadrangular de básquetbol este último fin de semana acá en Osorno ¿no? y simplemente el día domingo no funcionó, la, no funcionó el agua. ¿no? Ya el sábado había problema, eh, se les indicó a los funcionarios de Villa Olímpica de la rotura de unas cañerías entre el gimnasio monumental y el hotel. Yo quisiera saber qué, qué protocolos se usaron, qué procedimientos, qué se hizo o qué, qué se dejó de hacer, porque al final hubo que cambiar el espectáculo desde el gimnasio monumental hasta el gimnasio español. No podemos fallar en ese tipo de cosas. Yo, yo entiendo que hay imprevistos de repente, ¿no? Pero tenemos que ir siempre un paso adelante en este tipo de situaciones porque aquí queda, quedamos mal parados, no los funcionarios de arriba de la Vía Olímpica, ni, ni operaciones, todo. La comunidad entera, que la gente que vino, dice, oye, no, son, no, no bueno, funciona ni el agua. De partida hay una persona que está encargada de la Vía Olímpica que tiene que velarse por el funcionamiento de ella. Es una persona que está administrando ese establecimiento. Por lo tanto, si algo se ocurre, tiene que inmediatamente proceder, ¿cierto?, a repararlo de acuerdo a las instrucciones que tiene. Vamos a pedir el informe correspondiente, no tenía idea de qué va a pasar. Operación, sí. Eh, vamos a pedir el informe correspondiente y se harán ciertas las investigaciones que sean necesarias. No hay sí. problema. ¿Ya? Señor Trocoso. Tengo... No tengo, tengo. Una... Unas fotitos que nos indican la ribera oeste del río Rahue. Esto está ocurriendo eh, entre el puente San Pablo y el parque Bellavista. Y ahí estamos medio mal en cuanto a, a la parte turística. Ya se nos viene eh, al frente, en la ovejería, está todo muy bonito, pero ahí estamos fallando un poquito, así que sería bueno echarle una revisadita por parte del del Ahí departamento de no ¿Cierto? Sí. No, sobre lo mismo, alcalde, esto lo habíamos pedido en dos ocasiones, personalmente lo pedí en dos ocasiones, estoy viendo que efectivamente no se había hecho nada y la información que, que teníamos era que efectivamente se estaba trabajando en el tema, así que... Pero, pero, pero... Pero ahí no estaba Entonces, todavía con Pedro. Una, una puradita no le haría mal porque ya se viene... El, ya, sigamos, la época sigamos, estival. Sigamos, sigamos. Sí, sí, sí. Tenemos otro. Dale. Otra gráfica. Esto es en la población García Hurtado, donde ahora con el tiempo bonito que se viene con la primavera, que parece que quiere llegar. Yo vuelvo a repetir estas cosas tan domésticas. ¿Por qué no las hacen llegar directamente ¿cierto? al jefe de la unidad para que sí. la vean? La ¿Sí? hora altero, porque no sé. Yo qué saco decirle acá, se quedó una carta de mercantería, ¿qué quiere que le diga? Sí, es que... Yo no la voy a solucionar acá. Entonces, es, que el, es que es la inquietud de los vecinos. Sí, bueno, pero eh, para que se haga, el, ¿qué es lo que interesa? ¿Darla a conocer acá o, o, o solucionar el problema? Solucionar el problema directamente al jefe de, de operaciones, señor. Mire, acá está la Ahora lo sabe con más eh, propiedad. Pero lo dije el otro día, lo dije el otro día. Sí. Entonces, para, un poco para descongestionar esto, porque la verdad es que yo no le puedo decir nada, aconsejarme, me da un poco lata, ¿qué quiere que le diga yo? O sea, voy a hacer, me cargo yo de la caja. ¿Me no sí. hacerlo? ¿Me aguanta? Okay. Entonces, mejor hacer un, una notita o, o ir donde el, donde el, donde el que es operaciones o por WhatsApp, que mira que este problemita. Vamos seguro. arreglando. Perfecto. ¿Ah? Ya, en, en, en esa forma. Sí, ya. bueno, vamos a otra cosa un poquito más contundente. Vamos. Eh, así como hemos recibido el PADEM del próximo año en nuestra educación municipal, también me preocupa la demora en la inscripción de nuestros alumnos que van a la educación fiscal municipal eh, porque llevamos recién más del 50% recién y ya se están cumpliendo los plazos por parte del Ministerio de Educación la Dirección Provincial de Educación entonces eh, yo quisiera saber si en el DAEM eh, existe 
alguna estrategia comunicacional para hacer llegar los alumnos, porque realmente, eh, como digo, eh, con los plazos ya cumplidos, eh, hay muy pocos alumnos que se han matriculado. Entonces me gustaría saber si, si el DAEM ha tomado las providencias del caso para ir matriculando con más celeridad a nuestros alumnos que van a integrar, digamos, la educación municipal. Director. Don Mauricio, a ver, aclare la cosa. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todos. Sí, es que también vi la publicación en el diario y me llamó la atención. Bueno, lo que hace la señora Luisa en su calidad de directora provincial, lo que da la, el, el dato provincial. El dato nuestro, ya lo tenemos con nombre y apellido, identificados los alumnos que todavía no han postulado, y no alcanza más allá del 13% de nuestros eh, alumnados, que ya el día de ayer ya le, afirm, le avisamos a los directores para que eh, vea caso a caso cada uno de estos alumnos para que hagan su postulación. Pero en el caso nuestro no es más del 13%. ¿Cómo el, el 13%? En, en la provincia, eh, sí, eh, sí. lo que habla el, el, el diario, el comunicado, dice que no se ha llegado todavía al 70% de los alumnos. ¿En la provincia? En la provincia. Pero el caso comunal eh, no son más del, de 13%. De hecho, son, los que no se han matriculado. Exacto, son 128 ah, o sea, alumnos. O sea, estaríamos bien. Sí, claro. Qué bueno sí, que lo pudo aclarar. Por, sí, claro, director. por eso. Sí, sí, sí. ¿Sacó su sí, preocupación, sí, sí. don Mario? ¿Estamos bien? ¿Se va más alegado ahora? Sí, más por, tranquilo, ya, por ya, supuesto. Ya, Muchas gracias. Ya. <risa> ya. ¿Otro punto? ¿No? ¿Está bien? No tiene tiempo. Ya, ya tengo tiempo. Gracias, Mario. Si no me retentas, por la foto que ¿Ah? No, no traje. Oye, yo me comunico, yo me comunico directamente con Don Pablo y he tenido, ha sido súper exitoso. Te voy a, te voy a. Don Pedro. Pedro. Te voy a pasar después el contacto, Pedro, Pedro, colega. Don Pablo. No, es que este... a usted la atiende. Mejor. ¿Eso quiere decir que un perro no atiende a un Mario? Mire, no, no, lo voy a tomar como una broma. Como que no escuché en realidad. Estos Ramírez, alcalde. Ya, dale. Estos son estos domos que representan. Bueno, eso es porque la calle ahí está tan feo. Esta, Ramírez es nuestra calle principal, digamos. O hay otras principales igual. Pero es una de nuestras. ¿Perdón? Bueno, pero no, no se ha hecho nada. Y eh, estos domos representan un peligro sí, terrible. Eh, Plena, eh, hay, hay un proyecto, ya tiramos los fondos. Don Pedro está por ahí, ¿o no? Sí. Tenemos licitación, ¿qué, qué, qué, qué está, en, qué, ¿en qué etapa está? A ver, cuenta para acá. Sí, 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 sí. Eh, eh, pero sí. mire, mire esas latas ahí. Sí, sí, ya, ya informamos uh -huh. y eso lo vamos a sacar todo. Estamos ya, en el proceso okay. de compra de días de, la, de los... De, no, 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 el proceso parece de, de, de la luminaria. ¿Cuánto está? ¿Qué, qué va? Eso ya está resuelto. Sí, bueno, eh, en la reunión de directores efectivamente se trató este tema y se está evaluando un proyecto de cambiar estos eh, domos que existen porque es, todos los fines de semana y todo durante toda la semana es, pasan sí. vehículos, los destruyen... No pero, sé pero, pero ya no asignamos fondos para eso. Sí, por eso digo. Ya, Entonces se está se evaluando. Asignó, se, este, proyecto está, y está en la etapa de licitación para eso cambiarlo sí. por unos ya. focos de piso. Eso cambia. Entonces hay que hacer una perforación y con eso cambia pero está en la etapa de licitación. Ah, claro, tú querías agregar algo. Cuando te paraste allá, quiere decir que está ahí. Bueno, a ver. Y, bueno, 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 bueno. ¿No te le gusta? Le gusta venir a Claudio. Eh, esto, claro, alcalde, y, ¿y no sería posible eliminarlos de aquí a que se haga? Es porque que, ¿cuánto tiempo va a llevar no, todo Es que esto? tenemos una red eléctrica. No lo ¿Cómo no, que no, queda al oscuro? Hay una... Un Señora Verena, para... es que tenemos una red eléctrica que no podemos, no podemos perderla. Ah, claro. Si cortamos ah, sí, eso... Sí, sí, perfecto, sí. la clave. Sí, alcalde, ¿hoy usted firmó las bases de licitación? ¿Ya? del cambio de esto, eh, cambio de luminarias en la plaza ¿Ya? y Exacto. en el puente San Pedro. Las tres. Sí, eso es cambio de hoy día. San Pedro, bueno. Cambio de luminarias en la plaza y cambio de los domos. Certón de los domos. Se eso... eliminan los domos, los domos y se coloca una luz en ¿Ah? Va a quedar igual la luz, pero quedar en Usted la firmó la base hoy y se sube mañana a licitación. A mí hace una hacer, licitación. Hay ¿Ah? que hacer una perforación y ahí se mute, digamos, el foco embutido. Por lo tanto, ya no queda ni nada. Ah, ok. El puente de Dama. Está okay. Sí, el puente de Amistad. Gracias, don Pedro. Ya. ¿Estamos claros? Sí, estamos claros. Además, hay unas banquitas que podrían reparar ahí que algunos tablones están rotos. Eso. Eso es la de Irmado. Tome nota, por favor. Ya. Sí, eso es el Muy ah, bien. Señor sí, Castilla. Claro. Ya, no vayamos tan lejos. No, pero otra cosita. Solo, eh, alcalde, 
he recibido muchos mensajes del tema de la pista de patinaje en hielo, muchas felicitaciones y todo, realmente fue es una obra muy bonita. Y eh, me han solicitado, por favor, alcalde, la fecha de apertura. Me han llamado para preguntar cuándo se Estamos abre Estamos esperando al que la autoridad sanitaria vaya a hacer la visita que tiene que hacer y decir... Okay, y no, no, fecha no, pero no, no hay todavía. Puede ser hoy día, mañana, pasado, ah, que, pero ya, en cuanto vaya. Ya. ¿Y Ahí, el valor yo le pediría, si, si es los... posible, eh, don Jorge, va a decir, no, 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 Ah, si podemos echar una manito, hay que, que alguien vaya. Así que vaya alguien a verificar que el hielo fue hecho con agua limpia y no con agua del río. Sí, de eso se trata nada más que eso. ¿Ah? Ah, perfecto. Y, ¿Y el valor exacto de lo que va a costar? Tres mil pesos, corríjame por favor, tres mil pesos la media hora y cinco mil, ¿cierto? La hora. Ah, eso okay. lo fijamos acá, ¿se acuerda cómo estuvo? Sí, sí, es que no, yo he escuchado algo de dos mil la media no. hora, entonces estaba como la duda. Pero vamos a tener horas gratis para los jóvenes, claro. estudiantes de los colegios, ¿cierto? Los lunes. Y los días lunes, lunes también horas gratis. Bueno. Van a haber espacios donde la gente va a poder ir sin ningún costo. Ya, alcalde, muchas gracias. Yo lo planteé aquí porque quería de que sí, quede... No, está bien. Está bien. Okay. Muchas gracias. Muy bien, señora Belena. Sí, me alegró mucho ver eso. En, en algún lado salió el, el, que el, los días lunes iba a estar destinado para los colegios. Considerando lo que planteamos muchas veces acá, cuando no estábamos muy de acuerdo con con la inversión que se estaba haciendo de esta pista, pero que eh, esto era un, un gran aporte en ese sentido, que muchos jóvenes van a tener la oportunidad de ir principalmente a colegios donde hay niños eh, más vulnerables. Así que, punto a favor, vamos a tratar de contactar a la gente de la autoridad sanitaria para que nos den una manita ahí y puedan ir pronto a hacer esta visita. Bueno, el primer punto, alcalde, eh, en relación a la, a la ley 21.015 de inclusión laboral que dice de que eh, el 1% de las personas que trabajan en, en, en empresas o instituciones eh, tienen que ser o tener las características, ¿no es cierto?, de, de, de discapacidad, personas con alguna discapacidad. Eh, me gustaría saber qué políticas está realizando Recursos Humanos de la Municipalidad para poder eh, llegar a ese porcentaje y saber eh, qué porcentaje actualmente de las personas que trabajan en el dato? municipio que ven lo pudiese no se llegar. Por favor, cuéntanos. ¿Está la señora Carla? Oh, aquí está. Yo creía que era otra persona, el artista. Ya, vamos, avancemos. Ahí sí, ahí está prendido. No, sí, está ahí está prendido. Bueno, buenas tardes. Quería informar que efectivamente nosotros estamos haciendo ese trabajo, entendemos que viene la normativa y también que tenemos el porcentaje de las personas que eh, la normativa incorpora. Sin perjuicio de eso, esto, muchas de nuestras personas tienen algún tipo de discapacidad, pero nos han hecho el trámite a través de Senadis. Y eso es eso lo que nosotros estamos detectando al interior nosotros de, de, de la institución. Por ejemplo, hay personas que tienen eh, prótesis de cadera, de las cuales eh, también pertenecen a este grupo y calificarían, por lo tanto están haciendo sus trámites y estamos informando a través de personal. ¿Qué Yo creo que, que tenemos en la calle? Yo creo que hoy día estamos cumpliendo con los porcentajes, no está estipulado 100% porque le digo 100% sí, de las personas que nosotros hemos detectado que cumplen con la normativa, pero que no están inscritas en el registro de discapacidad. Yeah. Entonces, por eso quiero Entonces, hacer el match. Exacto, bueno. pero quiero, en, yo creo que en un mes más ya vamos a tener la información real para entregársela. Ok, gracias. Y segundo punto, alcalde, en el fondo, eh, hacer una... O, o plantear aquí un tema de lo que sucedió durante este fin de semana largo para que la comunidad, a través de de esta vía también se entere. Eh, durante el año no habíamos tenido ningún ninguna situación de, de procura aquí en, en Osorno. Y eso era, era preocupante porque la verdad que la cantidad de personas que están a nivel nacional en espera de algunos órganos que les permita vivir y vivir en mejores condiciones es alrededor de 2.000 personas. Y de eso hay más de 1.600 personas que están esperando un riñón, más de 110 personas esperando eh, el apoyo de un hígado. 53 personas esperando un pulmón y 18 personas esperando un corazón. Y mientras todos o algunos todavía seguían eh, celebrando, hubo dos familias o solninas acá que tuvieron que pasar por malos momentos y tristes momentos porque perdieron a seres queridos. 
y estas eh, personas, eh, una por lo menos tengo la seguridad que había planteado en algún momento que quería ser eh, donante. Una persona joven, ¿no es cierto?, que con gran, grandes proyectos en la vida, un poco más de 40 años, y la otra persona mayor de 65 años. Y esto permitió que la familia, pese a su dolor, a, a todo el duelo que estaban llevando, generaron la alegría de otras familias, de otros chilenos. Y entre esos eh, fueron favorecidos algunos osorninos. ¿ya? Eh, yo lo, lo quería traer a esta mesa como una noticia positiva en ese aspecto. Eh, se pudo donar eh, dos hígados a, a nivel nacional, se pudo donar los riñones también de estas personas y la, las córneas también de estas personas. Eh, y con esto termino en el fondo, es para, para generar esta inquietud, que este debería ser un tema de conversación, de conversación entre los amigos, de conversación en la misma eh, mesa, ¿no es cierto?, sobre mesa eh, familiar, como para tener claro cuando suceden estas situaciones qué es lo que uno deseó en su momento y qué es lo que uno eh, debería tener claro. En un momento, ¿no es cierto?, podemos ser eh, o necesitar de un órgano, como en otro momento ser nosotros los dadores. Así que quería manifestar eso, señor alcalde. Gracias. Gracias, concejal, por tocar un tema tan sensible para todos nosotros. Y ojalá, ¿cierto?, se tomen en cuenta sus palabras y podamos mantener esta conversación permanentemente entre nuestros familiares y nuestros amigos, porque en algún minuto puede ser necesario. Gracias por su intervención. Don Osvaldo. Traje una fotito, alcalde, para plantearle una, alguna idea. Alcalde, estas son fotos eh, de distintas ciudades de, del país. Eh, La Reina, Peña de Lolén, Providencia, Iquique, eh, Santiago Centro, donde hace, bueno, hace mucho tiempo ya eh, se planteó la idea... Eh, de hacer deporte en la calle, eh, un plan de fomento de la actividad física. Y quiero solicitarle por su intermedio alcalde, eh, podamos iniciar como municipalidad un plan de fomento de la actividad física eh, y usted nos permita cerrar una calle. Eh, la foto no era la mejor porque estaba lloviendo ese día, pero imaginemos, imaginemos que está despejado, eh, viene la temporada estival. Y quiero plantear la posibilidad, eh, uno, lo que pasamos permanentemente los de, los de día, domingo, los, el día domingo, Maquena tiene cero tráfico. Eh, así como la Alamea eh, en Santiago, eh, que tiene mucho tráfico, la cierran eh, permanentemente para actividades de, de deporte, ligado a la bicicleta, al patinaje, atleta, bicicleta. Eh, ¿Por qué no invitar al Departamento del Deporte, perdón, a la, al Departamento de Deporte de nuestra comuna? Se puede reunir con el Ceremi, el Deporte y ND también, eh, que tienen programas que fomentan el deporte en la calle. Eh, nos puedan ofrecer a la ciudadanía, a la comuna, eh, un espacio de recreación más aún, bueno, esperando que viene el... Pero no me corte, por sí, favor. Es que, es que viene, viene tu programa de, de, de este tipo, ¿cierto? Ahora para el verano, primavera, verano, concejal. Ya, eh, pero... Una programación, conversa con la gente de deporte, para informar. Pero se puede, sí, claro, más que nada, tomarnos los espacios claro, del centro. Sí, claro. No? Le hace el calor. Siempre cuando tenemos no no, por tránsito, no. no problemas, tenemos los parques para hacerlo, si no hay todos lugares, pero viene un, un, una batería de programas bastante interesante. Ya, lo, lo conversa hasta, entonces. Hasta la celebración de la fiesta de la primavera viene, así que. Ya, bien, correcto. Bien. Justamente, mire, a veces uno no hace las, las consultas porque aquí no es una crítica, pero de repente uno ve muy estancado el tema eh, deporte masivo, porque a lo mejor estamos, hay mucho deporte en los recintos deportivos. Pero el deporte masivo en los barrios, eh, uno lo echa un poquito de menos. Entonces, sería bueno que el Departamento de Deportes nos hiciera llegar el ya, programa, el programa que tiene pensado para el... Problema, el... Sí, hay una actividad, como un, ustedes saben que invierno es complejo, que en invierno claro. no todo el mundo puede salir a la calle, pero ya llegando a la primavera comenzábamos a darle como... Se, ¿Se acuerdan el año pasado? Tuvimos varias corridas de noche, de día, de todo el... Bueno, pero viene harto, harto momento, si no se preocupen. Vamos, en todo caso, tomaremos en cuenta... Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias. Jefe. Estamos con puntos de acuerdo, eso es bueno. bueno. Alcalde. Eh, me, me, <risa> alcalde. Eh, eh, se me olvidó mencionar hace poco el ordinario 1589 de liberación. Eh, había yo solicitado una información al Departamento de Turismo, la factibilidad de realizar un convenio con los municipios de la provincia de Osorno con respecto a hacer 
un plan de tour, pero provincial. Así como nuestro video, eh, que difundimos muchas veces, se vende el concepto de Osorno, pero Osorno provincial, Purranque, Río Negro, La Costa, eh, Puyehue. Eh, ¿Por qué no hacer, como en otras comunas, también un plan de desarrollo turístico, pero provincial? Eh, se me ofició, me dice que se comenta que se conversó con los encargados de turismo de cada comuna de Osorno y con los encargados de Cernatur Provincial, quedando establecido que Cernatur, por ser la entidad a cargo de fomentar el turismo a nivel país, vería la posibilidad de realizar este plan de tour para la provincia de Osorno y de conseguir los fondos para realizar este proyecto. Eh, más que nada que ojalá nuestro departamento de turismo eh, catetea eh, permanentemente a la oficina de turismo provincial que depende del gobernador y el gobernador también eh, se abra la posibilidad de levantar una, 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 una oferta turística perdón, eh, coordinada eh, en torno a la asociatividad, por supuesto, público-privada de, de todas las comunas del territorio. Sí, muy ¿Mm? bien. Pero en todo caso, no sé, ustedes se han dado cuenta que nosotros, nuestros programas turísticos, eh, no solamente esto, incluimos la comuna, sí. incluimos la provincia, porque la verdad es que la, sí. la mirada un poco eso, ¿cierto? estratégicamente, porque la belleza escénica está en las comunas, está en las comunas, las seis comunas restantes. Nosotros tenemos ¿cierto? La, 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 la comuna ancla, donde llega la gente eh, a comer, a dormir, ¿cierto? A, 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 la intervención inmediata, con todo lo que es el paisajismo y todo lo que está en la obra como así que ahí estamos incluyendo en todos nuestros videos, nuestras presentaciones, ¿cierto? La, la provincia entera. ¿eh? Pero sí. ahí vamos a ver si logramos más adelante tener una conversa con los alcaldes y los secretarios también. No les gusta mucho, Matías, tú, pero me gustaría, ¿cierto? Que se si, si en esta fuerza. Correcto. Pero yo creo que a lo mejor los encargados de turismo pueden hacer algo. Vamos a pedirle al encargado de turismo que sigamos viendo. ¿eh? Sí, bueno. Y el último punto, alcalde. Eh, Hemos escuchado eh, por, por todos los lados, por las redes sociales, ni <ríe> tercer punto, eh, la, perdón, no, eh, la inquietud ya de los vecinos de Cancura con respecto al no avance en las obras del puente Mecano. Eh, me tocó estar eh, cuando vino el subsecretario de Obras Públicas, me tocó estar con Don Ardi Vázquez, la encargada de obras del departamento, la señora Ángela Villarroel. Fuimos a Cancura, ahí estuvo el intendente, el subsecretario de las públicas, y ellos mencionaron claramente dos meses para que esté eh, listo el puente de Cancura. Ellos lo vinieron a publicar eh, frente a la prensa, la prensa, yo no miento, la prensa ellos lo plantearon, y ya eh, los vecinos están un poco incómodos porque se acerca la, la temporada estival, eh, el verano, eh, la conectividad entre Osorno y Puerto Octavio, Osorno y las playas, Centinela, Cascada, todos los entornos... Eh, se, se ven afectados y, y muchos vecinos también de Osorno que recorren hacia la costa cuando están los días, perdón, hacia la cordillera y ya se está quejando por el, el mal estado del camino eh, también alternativo que existe eh, porque para auto pequeño eh, eh, está siendo muy complejo así que por su intermedio alcalde quiero oficiar al intendente nos pueda responder no solo a este consejo, a este consejo municipal sino a la ciudadanía eh, si, es que, si es que los plazos eh, que planteó el subsecretario de obras públicas se van a cumplir y si no, cuál va a ser la fecha y cuáles son los pormenores que ellos han encontrado para, eh, para atrasarse en esta obra. ¿Por acuerdo, consejo? Por favor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estamos, por acuerdo, consejo. Ya, ya, ¿No hay problema? Yo creo que está bien. Muy bien. Eh, concejal Bravo Chomolí. Gracias, alcalde. Muy amable. Como siempre. Así Alcalde, dos comentarios. Oye, breve. El primero tiene relación con lo que va a pasar el 9 de octubre. Eh, no es el, 9, el día de martes 9 de octubre, no es el, la reunión con el amigo Troncoso aquí con el Padén, sino que lo que va a pasar en la Haya. Yo quisiera, alcalde, solicitar que hagamos eh, una carta protocolar. Tenemos buenos periodistas. Y yo creo que daríamos el ejemplo que seríamos el único municipio, aunque la distancia es bastante grande, pero que llegue la carta nuestra, ¿no es cierto?, a Relaciones Exteriores, en que Osorno, el Consejo Municipal, en su totalidad, apoya, digamos, a nuestro representante allá, para que nos respeten el Tratado de 1904, que fue a, a perpetuidad. Eso significa para toda la vida que hoy día quieren desconocer. Así que ese sería mi primer punto, alcalde. ¿Acuerdo, consejo? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Así que ahí tenemos varias periodistas muy buenas. 
y mande un videito con, con toda la fuerza de... Claro. ¿Quién le pidió eso? No. El señor Cas. ¿No? Lo segundo, alcalde, muchas gracias, alcalde. El chileno tiene que estar en todas partes preocupado de su país. Eso es, muy bien. Lo segundo, alcalde, eh, como profesor de tantos años, 46 años de docencia, orgulloso, eh, la verdad, alcalde, que la ley, el proyecto de ley Educación eh, Aula Segura, yo le hubiese puesto Colegio Seguro, eh, es una necesidad, era una necesidad imperiosa en el país, para todo el país, porque hemos visto, digamos, los grandes esfuerzos que la educación pública ha hecho y vemos todos los años destrucciones de, de colegios, ¿no es cierto?, los materiales, la tecnología. Por lo tanto, alcalde, vale la pena, digamos, eh, hacer este comentario, porque también lo va a favorecer a nosotros como municipio. Más aún, alcalde, que la gente sigue eh, confiando en la, en, la, en la educación municipal. Fíjese usted que ha aumentado en 13.000 alumnos la matrícula de los colegios en Chile, de los colegios municipalizados. Por lo tanto, yo creo que tenemos que estar muy contentos. Y además, que se le dé más poder a los directores, yo creo que es una muy buena solución, porque los directores también, ¿no es cierto?, pueden hacer su proyecto educativo, trabajar tranquilo, y eso también a nosotros nos va a traer mucho beneficio, a nosotros, a nuestros colegios. Eso es el caso. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. María Soledad. Bueno, alcalde, yo en realidad también traía el mismo punto del colega Osvaldo, uno, pero pero aquí está con la, con la fecha y todo, pero qué bueno que, que se acordó de solicitar al intendente la información. Y tengo una foto, alcalde, también, que, soy, que era venía sobre lo mismo. Ese es el cruce Pichidama con Pichil. Y la gente efectivamente dice que está, está en muy malas condiciones y querían ver cómo lo solucionen y sobre lo mismo pedían también la... ¿ah? Eso está en el cruce. Del, del, ¿Ya se dijo la clara? Sí. Esto es del MOP, si nosotros no tenemos nada. Del ¿Ah? Vialidad, sí. pero que nosotros también oficiemos alcalde, que es nuestra gente la que Oficio, transita ¿sabes? por... ¿Te mandó ese piso? Eso es alcalde porque ¿Ya? realmente está... ¿Ya? Sí. Yeah. Eso eran mis dos puntos, alcalde. Bien, pues, eh, nos vemos el próximo martes, pero no se le antes porque quiero contar lo que está después de consejo. Uh -huh. Ahora termina la reunión. Muchas gracias. Eh, a, a,